వెల్కమ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు మనబడి వీడియోస్ జేఈఈ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాస్తే ఓన్లీ ఐఐటిలోనే జాయిన్ అవ్వాలా జేఈఈ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్తో ఆ స్కోర్ని యాక్సెప్ట్ చేసే టాప్ బెస్ట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ఇండియాలో ఏవేవి ఉన్నాయి వాటిలో హైయెస్ట్ శాలరీ ఎంతవరకు ఉంటుంది ఐఐటిని మించిన కాలేజెస్ ఉన్నాయా లేవా అలాగే తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో జేఈఈ మెయిన్స్ స్కోర్ యాక్సెప్ట్ చేసే ది బెస్ట్ కాలేజెస్ ఏ ఉన్నాయి అనేది కంప్లీట్గా ఈ వీడియో ఉండబోతుంది సో వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకండి అలాగే ఫస్ట్ టైం వచ్చిన యూజర్స్ ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ అయితే మీకు ఈ రకంగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఉంటుంది దీనిపైన క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ బెల్ ఐకాన్ అనేది కనబడుతుంది ఈ బెల్ ఐకాన్ పైన మళ్ళీ క్లిక్ చేశారు అనుకోండి ఆల్రెడీ మీకు టిక్ మార్క్ అనేది పర్సనలైజ్ పైన ఉంటుంది అది తీసేసి ఆల్ అనే దానిపైన పెట్టాలి అంటే డైరెక్ట్గా మీరు ఆల్ అనే దానిపైన క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్గా టిక్ మార్క్ వచ్చేస్తుంది సో వన్స్ ఆల్ అనేది ఈ రకంగా వస్తుంది వచ్చిన తర్వాత మీకు నేను చేసే ప్రతి ఒక్క వీడియో నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకు వస్తుంది కాబట్టి ఏ వీడియో కూడా మిస్ అవ్వరు అలాగే ఇక్కడ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి మన ఛానల్ని ఖచ్చితంగా మీరు ఫాలో అవ్వాలండి ఎందుకంటే ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్ లాస్ట్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ఎంతో అద్భుతమైన వీడియోస్ వాళ్ళకి ఇచ్చి వాళ్ళ కాలేజీలో జాయిన్ అయ్యే దాకా వాళ్ళకి గైడ్ చేయడం జరిగింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిన్న మొన్నటి దాకా అంటే ఏపీలో ఎంసెట్ రాసిన స్టూడెంట్స్ థర్డ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్ లేదు అన్నా కూడా ఒక కమ్యూనిటీ ఫామ్ చేసి యూట్యూబర్స్ అందరూ కూడా వీళ్ళు స్టూడెంట్స్ అందరికీ హెల్ప్ చేస్తూ కౌన్సిలింగ్ ఎంసెట్ బోర్డుతో రికమెండ్ చేస్తూ థర్డ్ ఫేస్ కౌన్సిలింగ్ తీసుకొచ్చాం మేము సో కాబట్టి ఇట్లా మీకు కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్లో ఎండ్ టు ఎండ్ హెల్ప్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే ఏ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తే మీకు బెస్ట్ కాలేజ్లో వస్తాయి చెప్పడం జరుగుతుంది అందరూ ఏంటంటే మనకు తెలిసిన ఎంసెట్ కానీ జేఈఈ కానీ వీటిని సరిపెట్టుకుంటారు అవి కాకుండా ఇంకా అద్భుతమైన ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఎవరికి తెలియని ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్స్ లేదు మనం రాసి ఈ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ యూస్ చేసుకుని ది బెస్ట్ కాలేజ్లో ఎలా చేరాలి అనేది మనకు మీకు కంప్లీట్ గైడెన్స్ జరుగుతుంది ఎక్కడ మిమ్మల్ని వన్ రూపీ కూడా మెంటర్షిప్ కానీ లేకపోతే ఇంకా దేనికి కానీ ఏమీ అడగడం జరగదు ఓన్లీ మన ఛానల్ని ఫాలో అవ్వండి దీంతో పాటు ఇలాంటి అప్డేట్స్ రావాలంటే మన సోషల్ నెట్వర్కింగ్ రిలేటెడ్ చాలా ఉన్నాయి అవి కూడా చూపిస్తాను ఒక సార్ అవి కూడా చూడండి మనబడి డాట్ కో డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్కి వెళ్ళండి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు హోమ్ పేజ్ పైన వాట్సాప్లో ప్రతి యూనివర్సిటీ బోర్డ్ అప్డేట్ అని ఇంకోటి ఫాలోవర్స్ అని మీకు రెండు ఆప్షన్స్ అయితే కనబడతాయి సో ఈ రెండు ఆప్షన్స్లో మీరు దేనిపైన క్లిక్ చేయొచ్చు ఒకసారి ఫాలోవర్స్ పైన క్లిక్ క్లిక్ చేస్తే మీకు టోటల్గా ఇక్కడ మేము సోషల్ నెట్వర్కింగ్లో మీకు ఎక్కడెక్కడ అప్డేట్స్ ఇస్తామనేది క్లియర్గా ఇక్కడ చెప్తున్నాం మొనబడి మొబైల్ యాప్ ఉంది ఈ మొబైల్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే మీకు ఏదన్నా సరే ఇట్లాంటి వీడియో కానీ లేకపోతే ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయినా లాస్ట్ డేట్ ఉన్నా ఫీ కట్టాల్సిన నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది వాట్సాప్లో అప్డేట్ చేస్తుంటాం టెలిగ్రామ్లో అప్డేట్ చేస్తుంటాం ఇన్స్టాగ్రామ్లో అప్డేట్ చేస్తుంటాం ఫేస్బుక్లో మీకు ఏది ఉంటే దాన్ని మాత్రం మీరు చేసుకోండి లేదా అన్నీ చేసుకున్నా మీకు ఇబ్బంది లేదు యూట్యూబ్ ఇప్పుడు మన మనబడి వీడియోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాంట్లో వీటన్నిట్లో కూడా మీకు అప్డేట్స్ అయితే దొరికిపోతాయి కాబట్టి ఎక్కడ మిస్ అవ్వరు లేదంటే మీ బోర్డు వాటిని ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుని మీ మొబైల్ నెంబర్ చేస్తే ఎస్ఎంఎస్ కూడా పంపిస్తారు సో మీకు కంప్లీట్గా అప్ టు డేట్ ఉండేటట్టుగా మేము మిమ్మల్ని ఫాలోఅప్ చేస్తుంటాం జస్ట్ మీరు చేయాల్సింది దీంట్లో పోయి ట్యాప్ చేసి ఫాలో అని కొట్టడం మీ మొబైల్ నెంబర్ ఇవ్వటం అంతే ఈ రెండు చేయండి చాలు మిగతా సంగతి అంతా మేము చూసుకుంటాం మీకు మంచి కాలేజీ వచ్చేదాకా మిమ్మల్ని గైడ్ చేస్తూనే ఉంటాం సో దీనికి ఎక్కడ మీకు ఛార్జెస్ ఉండవు ఎవరిని పేమెంట్ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు లేదా మెంటర్షిప్ తీసుకోండి అని చెప్పి మిమ్మల్ని డబ్బులు కట్టాల్సిన అవసరం అబ్సల్యూట్లీ హండ్రెడ్ ఫ్రీ అయితే ఉంటుంది అనమాట సో నవ్ ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన వీడియో ఏదైతే ఉందో ఆ వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం జే మీన్స్ స్కోర్ యాక్సెప్ట్ చేసే ది టాప్ మోస్ట్ బెస్ట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ఏవి చూద్దాం దీంట్లో ఇండియా మొత్తం నేను పక్కన పెడుతున్నాను నేను దాని సెకండ్ వీడియో కింద చేస్తాను ఎందుకంటే చాలా లెంత్ ఉంటే కొన్ని ట్వంటీ థర్టీ కాలేజెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ముందు మనకు దగ్గరలో ఉన్న ఏపీ అండ్ తెలంగాణలో ది బెస్ట్ కాలేజెస్ చూద్దాము సో పర్టికులర్గా ఫస్ట్ నేను తెలంగాణని కవర్ చేస్తాను దాంట్లో కూడా ప్రైవేట్ కాలేజెస్ ఫస్ట్ కవర్ చేసి నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ కవర్ చేస్తాను ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ అన్నీ కూడా అందరూ చాలా మందికి తెలుసవి సో కాబట్టి ప్రైవేట్ చేస్తాం ప్రైవేట్ కాలేజీలో ఫస్ట్ నేను తీసుకున్న కాలేజ్ వచ్చి సిబిఐటి చైతన్య భారతి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ది బెస్ట్ కాలేజ్ ఇన్ తెలంగాణ అని ప్రైవేట్ కాలేజీలో ఎవరన్నా అడిగితే టాప్ టెన్లో నంబర్ వన్ కాలేజ్
ఎగైన్స్ స్కోర్ తో యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఓన్లీ జేఈ మెయిన్ జేఈ అడ్వాన్స్ కూడా రాల్సిన అవసరం లేదు రేపు జరగబోయే జనవరి అండ్ ఏప్రిల్ సెషన్ లో మీకు జేఈ మెయిన్ స్కోర్ మంచి పర్సంటేజ్ వస్తే ముందు ప్రయారిటీ మీకు ఇస్తారు అన్నమాట అయితే ఇది మేనేజ్మెంట్ కోటా కదండి కొన్ని లక్షల ఉంటాయి అంటే లేదు జేఈ మెయిన్ స్కోర్ లో మీకు మంచి స్కోర్ వస్తే ఆ ఫీజు రెగ్యులర్ ఫీజ్ ఏదైతే ఉందో ఇయర్లీ ఫీజు ఆ ఫీజే ఉంటుంది హార్డ్లీ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ నుంచి ఒక థర్టీ థౌసండ్ ఎక్స్ట్రా కట్టాల్సి ఉంటుంది అంతే తప్పితే మీకు లాక్స్ లో కొన్ని లాక్స్ అయితే ఉండదు సో జేఈ మెయిన్ స్కోర్ యాక్సెప్ట్ చేస్తే ఫస్ట్ కాలేజ్ సిబిఐటి నెక్స్ట్ మన లిస్ట్ లో వచ్చే యూనివర్సిటీ కేఎల్ యూనివర్సిటీ అండి కేఎల్ యూనివర్సిటీ అందరికి తెలుసు కోనేరు లక్ష్మయ్య యూనివర్సిటీ ఈ మధ్య కాలంలో లాస్ట్ ఫైవ్ సెవెన్ ఇయర్స్లో ఒక మంచి హైట్స్కి వెళ్ళిన యూనివర్సిటీ ఇది డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ చాలా అద్భుతమైన క్యాంపస్ ఆ తర్వాత అక్కడ ఈవెన్ శాలరీ ప్యాకేజ్ కింద తీసుకున్నా కూడా మనకు హయెస్ట్ ప్యాకేజ్ సిక్స్టీ ల్యాక్స్ హయెస్ట్ ప్యాకేజ్ ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత స్కాలర్షిప్స్ అవన్నీ ఉంటాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్ జరుగుతుంది సో ప్రైవేట్ కంపెనీస్ చాలామంది ఈ ప్రైవేట్ డీమ్డ్ యూనివర్సిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు దీనికి ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే ఈ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ అన్నీ కూడా వాళ్ళ మేనేజ్మెంట్ ఎక్కువ ఫోకస్ ఈ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ పైన చేస్తుంది సో ఈ కేఎల్ యూనివర్సిటీ మీకు తెలంగాణలో ఒకటి ఉంది యాజ్ వెల్ ఎస్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండేది మెయిన్ క్యాంపస్ తెలంగాణలో ఉండేది కూడా మీకు ఆల్మోస్ట్ మంచి క్యాంపస్ అది కూడా బట్ కేఎల్ యూనివర్సిటీ మామూలుగా పాపులర్ వచ్చి ఆంధ్రప్రదేశ్ అనమాట డీమ్ యూనివర్సిటీ సో కేఎల్ యూనివర్సిటీ అడ్మిషన్స్ అంతా కూడా మీకు ఇన్ త్రూ జేఈ మెయిన్స్ ద్వారా కూడా తీసుకుంటారు అంత అడ్మిషన్స్ అని కాదు ఈవెన్ వాళ్ళు ఒక ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ కూడా కండక్ట్ చేస్తారు ఆ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్లో పాస్ అయిన వాళ్ళకి యాజ్ వెల్ ఎస్ జేఈ మెయిన్స్ జేఈ అడ్వాన్స్ స్కోర్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని ప్లస్ స్టేట్ లెవెల్ ఇంజనీరింగ్ ఎగ్జామ్ అంటే ఎంసెట్ కానీ ఈఏ సెట్ కానీ వీటికి పైన వీళ్ళు ఫోకస్ చేస్తారు దాంట్లో మంచి టాప్ వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా దీంట్లో అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు సో జేఈ మెయిన్స్ అనేది మన కాన్సెప్ట్ కాబట్టి జేఈ మెయిన్స్కి ఇక్కడ ప్రిఫరెన్స్ అయితే ఉంది సో జే కేఎల్ యూనివర్సిటీ అనేది మన సెకండ్ లిస్ట్ నెక్స్ట్ మన లిస్ట్లో ఉంది మహేంద్ర యూనివర్సిటీ అండి తెలంగాణలో హైదరాబాద్లో ఉంది మహేంద్ర అండ్ మహేంద్ర కంపెనీ మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఎక్స్యూవీస్ తర్వాత ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా కొత్త వెహికల్స్ అన్ని తీసుకొచ్చే ఏదైతే మహేంద్ర అండ్ మహేంద్ర కంపెనీ ఉందో వాళ్ళ మేనేజ్మెంట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన యూనివర్సిటీ ఇది మహేంద్ర యూనివర్సిటీ తెలంగాణలో ఉంది చాలా అద్భుతమైన యూనివర్సిటీ ప్లేస్మెంట్స్ అయితే మాత్రం హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ పర్సెంట్ అని చెప్పచ్చు చాలా వీళ్ళు జేఈ మెయిన్స్ స్కోర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఫర్ బీటెక్ ప్రోగ్రామ్ కోసం సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే మీకు వెరీ క్లియర్గా ఇచ్చారు కానీ ఏంటంటే వీళ్ళ దగ్గర రెండు విషయాలు మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి ఒకటి ఏంటంటే జేఈ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ తర్వాత జేఈ అడ్వాన్స్ రెండింటిని యాక్సెప్ట్ చేసి ఎయిటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ కోడ్ అంటే మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీలో కొంచెం ఎక్కువగా ఉండాలి వీళ్ళ దగ్గర ఉంటే మీరు అడ్మిషన్ తీసుకునేటప్పుడు సో ఓవరాల్గా అది ఒకటే ఉంది ప్లస్ దీంతో పాటు శాట్ స్కోర్స్ కూడా వీళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో శాట్ స్కోర్కి వచ్చినప్పుడు మాత్రం జేఈసి జేఈ శాట్ యాక్ట్ మోడ్కి సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ టు గ్రేడ్ ఇన్ టెన్ ప్లస్ టూ అని చెప్పి ఇవ్వడం జరిగింది అయితే ఓన్లీ ఒకే ఒక్క బ్యాక్డ్రాప్ ఏంటంటే ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ మాత్రం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఈ ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ మీరు బీటెక్లో చూసుకుంటే మాత్రము ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రూపీస్ పర్ యానం ఉంటుంది హాస్టల్ వచ్చి టూ ల్యాక్స్ అండ్ కాష్ ఆన్ డిపాజిట్ రీఫండబుల్ ట్వంటీ థౌసండ్ ఉంటుంది పర్ యానం అంటే టోటల్గా మీకు ఫోర్ ఇయర్స్కి వచ్చేసరికి ట్వంటీ ల్యాక్స్ దాకా ఇంచుమించు ఓన్లీ ఫీజే కట్టాల్సి ఉంటుంది ఇది ఒక్క ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ ఒక్కటే మహేంద్ర యూనివర్సిటీ ఎక్కువ అనమాట నెక్స్ట్ జేఈ యాక్సెప్ట్ చేసే యూనివర్సిటీ అనురాగ్ యూనివర్సిటీ డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ తెలంగాణలో ఉంది గట్కేసర్లో ఉందన్నమాట సో ఇది మల్టిపుల్ డిసిప్లినరీ కోర్సెస్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్లో మీకు అనురాగ్ యూనివర్సిటీలో కనబడుతుంది నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్స్ దీంట్లో రికార్డ్ అయ్యింది సో టూ థౌసండ్ ప్లస్ జాబ్ ఆఫర్స్ అయితే ఇవ్వండి చా అనురాగ్ యూనివర్సిటీ యాక్చువల్గా నైన్టీన్ ఎయిటీస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అండి అప్పుడు ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లోకి ఎస్టాబ్లిష్ అయింది తర్వాత ఇట్ ఇస్ చేంజ్ టు డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ చాలా దాంట్లో టీమ్ మేనేజ్మెంట్ టీమ్ నాకు పర్సనల్గా పర్సనల్గా అంటే ఐ మీన్ ప్రొఫెషనల్గా తెలుసు దిస్ పీపుల్ స్ట్రైవ్ హార్డ్ టు గెట్ ప్లేస్మెంట్స్ అనమాట సో ప్రతి ఒక్క చోట అడ్మిషన్స్లో కానీ లేకపోతే ప్లేస్మెంట్స్లో కానీ కంపెనీస్తో ఇంటరాక్షన్ ఇంటరాక్షన్ కానీ లేకపోతే స్టూడెంట్స్కి ఇంటర్న్షిప్స్ కానీ వీటిలన్నిటిలో కూడా టీమ్ మేనేజ్మెంట్ టీమ్ దాని కింద ఉన్న
కాకుండా ప్రైవేట్ కాలేజెస్లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింది విఎన్ఆర్ విజిఐటి మరి ఇంత సిబిఐటి చెప్పారు కదా సార్ అంటే సిబిఐటి ప్రిఫరెన్స్ బట్టి అంటే స్టూడెంట్స్ ప్రిఫరెన్స్ పేరెంట్స్ ప్రిఫరెన్స్ బట్టి సిబిఐటికి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కానీ నిర్ఫ్ ర్యాంక్లో నంబర్ వన్ ర్యాంక్ వచ్చిన కాలేజ్ ఏదైనా ఉందంటే అది విఎన్ఆర్ విజిఐటి క్యాంపస్ అద్భుతంగా ఉంటుంది మొత్తం కొక్కట్పల్లి బాజ్పల్లి మధ్యలో ఉంటుంది క్యాంపస్ అంతా కూడా సో దీనిలో క్యాంపస్ లైఫ్తో పాటు ఇక్కడ ఇక్కడ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అనమాట అలాగే క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా చాలా బాగుంటుంది సో వీళ్ళు కూడా కేటగిరీ బీ సీట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కేటగిరీ బీ సీట్స్ లో నుంచి వీళ్ళు జాయిన్ చేసుకుంటారు జేఈ మెయిన్ స్కోర్ ని సో దీంట్లో కూడా మీకు ఫీజు అనేది మామూలు నార్మల్ ఏదైతే గవర్నమెంట్ ఫీజు ఉంటుందో ఆ ఫీజే ఉంటుంది సో కేటగిరీ బీ సీట్స్ కాబట్టి ఇంకొక థర్టీ ఫార్టీ థౌసండ్ రెగ్యులర్ దానికన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇది విఎన్ఆర్ విజ్ఞాన్ జ్యోతి గురించి అండి సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే వాళ్ళు క్లియర్గా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది మనకు బేస్డ్ ఆన్ జేఈ మెయిన్స్ ర్యాంక్ మెరిట్ బట్టి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్ది సో ఇప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్కి మళ్ళీ ఆ మెరిట్ బట్టి ఫేస్ టూ కేటగిరీ కింద తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట సో టోటల్గా ఇట్లాంటి కాలేజెస్ అన్ని కూడా థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ సీట్స్ కోటాని మనకు అలకేట్ చేస్తారు జేఈ మెయిన్స్కి రిమైనింగ్ సెవెంటీ పర్సెంట్ కన్వీనర్ కోటా అంటే ఎంసెట్ కింద చేస్తారు అనమాట సో జేఈ మెయిన్స్ ప్రకారం ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా విఎన్ఆర్ ఈజ్ అనే గుడ్ ఆప్షన్ మీరు ఖచ్చితంగా కన్సిడర్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ నుంచి మనం అన్ని గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం దీంట్లో ఫస్ట్ మనం డిస్కస్ చేసేది యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ చాలామంది యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ అని ఇగ్నోర్ చేస్తుంటారు ఎందుకంటే ప్రిఫరెన్సెస్ అంతా కూడా మిగతా వాటికి ఇస్తుంటారు కాబట్టి సో యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ గ్రేట్ యూనివర్సిటీ అంటే చాలా మంచి క్యాంపస్ మెయిన్గా అక్కడ ఫ్యాకల్టీ గురించి డిస్కస్ చేయాలి ఫ్యాకల్టీ అయితే మాత్రం అంతా ఐఐటీ ప్రొఫెసర్స్ చాలామంది ఉన్నారు సో యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఈజ్ అన్ బెస్ట్ ఆప్షన్ సో దీంట్లో కూడా మనకు త్రూ జేఈ మెయిన్ స్కోర్ ద్వారా వీళ్ళు ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది ఫైవ్ ఇయర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎంటెక్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అని చెప్పి సో జేఈ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ ద్వారా జోసా కౌన్సిలింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సీసాబ్ కౌన్సిలింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం జరుగుతుంది వీళ్ళు సో అక్కడ కూడా మనకు అడ్మిషన్స్ అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మనకు ఎన్ఐటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్ఐటి ఆంధ్రప్రదేశ్ గురించి సపరేట్ వీడియో ఒకటి చేయడం జరిగింది మొత్తం అన్ని కంప్లీట్గా దాంట్లో కవర్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళ హయ్యెస్ట్ ప్యాకేజ్ ఎంత వచ్చింది ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి ఫ్యాకల్టీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రతి ఒక్కటి మాత్రం కవర్ చేయడం జరిగింది సో హయ్యెస్ట్ ప్యాకేజ్ ఫార్టీ ఫోర్ ల్యాక్స్ మనం డైరెక్ట్గా హోమ్ పేజ్లో చూడవచ్చు సో ఎన్ఐటీస్ అన్ని ఎన్ఐటీస్ కూడా జేఈ మెయిన్ స్కోర్నే యాక్సెప్ట్ చేస్తాయి ఇది మీకు అందరికీ తెలిసిన ఫ్యాక్టే సో మనకు ఏపీఎన్ తెలంగాణలో మనకున్నది సో ఎన్ఐటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒకటి ఎన్ఐటి వరంగల్ ఒకటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇది సమ్ జంగారెడ్డి గూడెం దగ్గర ఎక్కడ ఉంటుంది అది కాంటాక్ట్ మీకు ఆ సపరేట్ వీడియోలో ఉంది క్లియర్గా సో ఎన్ఐటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఆప్షన్స్ రేట్ నెక్స్ట్ మనము ఎన్ఐటి వరంగల్ ఎన్ఐటి వరంగల్ ఇస్ ఏ ఇంజనీరింగ్లో మొత్తం నిర్ఫ్ ర్యాంకింగ్లోనే ట్వంటీ వన్ వచ్చింది సో మీకు టాప్ ఎన్ఐటీస్లో ఉంటుంది ఎన్ఐటి వరంగల్ ఎన్ఐటి వరంగల్ ఈజ్ ద ఓల్డెస్ట్ ఒకప్పుడు ఆర్ఈసి అనే వాళ్ళు రీజనల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అని చాలా ఎక్సలెంట్ కాలేజ్ అనమాట ఎన్ఐటి వరంగల్ సో డెఫినెట్గా మీకు ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఐఐటీలో ల్యాక్ ఐఐటీలో టాప్ ఐఐటీస్ రాకపోతే టాప్ టెన్ ఐటీ ఐఐటీస్ రాకపోతే నెక్స్ట్ ప్రయారిటీ ఎన్ఐటీకి ఇవ్వండి లేదు ఐఐటి మనకు దగ్గరలో లేని ఐఐటీస్లో నేను చేరడం నాకు ఇష్టం లేదు అనుకుంటే మాత్రం ఐఐటీస్లో ఈక్వలెంట్ ఉండేది ఎన్ఐటీ అనమాట ఎన్ఐటీ వరంగల్ ఖచ్చితంగా దానికైతే ప్రయారిటీ ఇవ్వచ్చు దెన్ లాస్ట్ అండి మనము ఇది ట్రిపుల్ ఐటీ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ దీనికోసము మా కొలీగ్ ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేస్తున్నారు సీజన్ ఐఐటి ప్రొఫెసర్ సో దాని లింక్ కూడా మీకు ఇస్తాను సో అసలు ఆ ట్రిపుల్ ఐటీ అంటే ఏంటి వాటి అడ్మిషన్స్ ఎలా జరుగుతాయి అని మొత్తం డీటెయిల్గా ఆవిడ కవర్ చేయడం జరిగింది ఒకసారి ఆ వీడియో అయితే చూడండి సో ట్రిపుల్ ఐటీ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ వీళ్ళు జేఈ మెయిన్ స్కోర్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు దీనికి ఫోర్ ఇయర్ ప్రోగ్రామ్ అయితే జేఈ మెయిన్ స్కోర్ అట్లా కాకుండా ఫైవ్ ఇయర్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది ఇంక్లూడెడ్ ఎంటెక్ అనమాట సో దానికైతే మాత్రం వీళ్ళది ఓన్ యూజీ ట్రిపుల్ ఈ ఎగ్జామినేషన్ చెప్పి ఒకటి కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది దాంట్లో మళ్ళీ ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి బట్ చేయి మెయిన్స్ బేస్ అయితే మాత్రం ఫోర్ ఇయర్స్ ప్రోగ్రామ్ రెగ్యులర్ బీటెక్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది మీకు ఐఐటిని మించి ఏదన్నా ఉంది అంటే టాప్ టెన్ ఐఐటిలో పా వాటితో పోటీ పడే ఆర్గనైజేషన్ చెప్పొచ్చు ట్రిపుల్ ఐటీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బెం